হ্যালো স্টুডেন্টস আমি শোভনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কমার্স কগনিশন এই ভিডিওতে তোমাদের ক্লাস ইলেভেনে কস্টিংয়ের হচ্ছে আমি প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস কিছু সলিউশন করাবো সেটা হচ্ছে ইও কিউর ওপর অনেক দিন ধরেই তোমরা কমেন্ট করছিলে আমার টাইম হচ্ছিলো না সেগুলো আপলোড করার তো আজকের ভিডিওতে আমি ইও কিউর ওপর হচ্ছে দুটো প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসের সলিউশন করাবো সেটা তোমাদের হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারের যে কোয়েশ্চেন পেপার সেখান থেকে নেওয়া এটা টু ফিফটিনে যেটা এসছিল সেটারই দুটো আজকে আমি সলিউশন করাবো তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো যারা যারা চ্যানেলটি প্রথমবারের জন্য দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটি প্রচুর প্রচুর লাইক এবং শেয়ার করো অলরেডি অন্যান্য ভিডিও আপলোডের আছে যদি সেগুলো কেউ দেখতে চাও সেগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিতে পারবে চলে যাচ্ছি আজকের টপিকে অর্থাৎ আজকের প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসে সো প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসে যাওয়ার আগে তাহলে আমরা কি বললাম যে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসটা আমাদের আছে ইও কিউ অর্থাৎ ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটির ওপর যেগুলো আছে অর্থাৎ রি অর্ডার লেভেল ম্যাক্সিমাম লেভেল মিনিমাম লেভেল এইগুলো নিয়ে হচ্ছে আজকের প্রবলেমস আমি সলিউশন করাবো এবার হচ্ছে ইও কিউ তোমরা জানোই যে ইও কিউ মানে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি যেটাকে আমরা বলছি যে কি আছে যে এমন একটা কোয়ান্টিটিতে কোনো বিজনেস অর্গানাইজেশন অর্ডার করবে যাতে সেই অর্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে তার যে কস্টিংটা তাতে সেভ হয় ঠিক আছে মানে ধরো নাও যদি আমরা ইজি ওয়েতে এটা আমরা ডিসকাস করি যে ধরো একটা গাড়িতে বা একটা ট্যাক্সিতে টোটাল হচ্ছে সিট ক্যাপাসিটি কতজন প্যাসেঞ্জারে থাকতে পারে চারজন কি পাঁচজন ধরে নিলাম চারজন ঠিক আছে এবার ধরো কোনো একটা জায়গার হচ্ছে আমার ফ্রেট হয়েছে চারশো টাকা এবার ধরো যদি আমি একা একজনও সেই জায়গাতে যাই তাহলেও ট্যাক্সির ফেয়ারটা ওটাই হবে এবার যদি আমি একজনের জায়গায় চারজন যাই তাহলেও আমার ট্যাক্সি ফেয়ার হলে চারশো টাকাই থাকবে কিন্তু যেহেতু আমরা চারজন যাচ্ছি তাহলে পার ইউনিটে আমার কি হয়ে যাচ্ছে সেটা একশো টাকা করে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের ইকোনমিক ওয়ার্ডার কোয়ান্টিটি কোনটা ফোর অর্থাৎ চারজন এই যে ক্যাপাসিটি বা এই যে কোয়ান্টিটি এইটা ইউটিলাইজ আমরা যদি করি তাহলে কি আছে সেই যে আমরা অর্ডারটা প্লেস করব তাহলে আমাদের সেটা হচ্ছে একটু সেভিংস হবে সেই কারণে এটাকে আমরা বলছি কি ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি ক্লিয়ার এবার আসে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসে কি বলছে দেখো এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং কম্পিউট করতে দেওয়া আছে ইও কিউ নাম্বার অফ অর্ডার্স পার ইয়ার টাইম ল্যাক বিটুইন টু কনজিকিউটিভ অর্ডার্স ঠিক আছে এই তিনটে জিনিস আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে কী কী ইনফরমেশন দিয়েছে দেখো কনজামশন থ্রি হান্ড্রেড ইউনিটস পার কোয়ার্টার কোয়ার্টারের মানে কি একটা বছরের হচ্ছে আমাদের চারটে কোয়ার্টার থাকে অর্থাৎ তিন মাস করে যদি আমরা ভাগ করি তিন মাস নিয়ে একটা কোয়ার্টার ঠিক আছে মানে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ আবার এপ্রিল মে জুন এইভাবে তিনটে তিনটে কোয়ার্টার হয় মানে তিন মাস নিয়ে একটা কোয়ার্টার তাহলে আমাকে কোয়ান্টিটি দিয়েছে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ইউনিটস একটা কোয়ার্টারে তাহলে হোল ইয়ারের আমাদের কত থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু ফোর যেহেতু আমাদের একটা বছরে চারটে কোয়ার্টার তাহলে টোটাল আমাদের যত কনজামশন আছে সেটা কত থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু ফোর অর্থাৎ ওয়ান ক্লিয়ার নেক্সট বলা হচ্ছে কস্ট পার ইউনিট রুপিস হচ্ছে ফর্টি তাহলে এই যে থ্রি হান্ড্রেড ইউনিটস পার অর্ডার বা বারোশো ইউনিট বছরে যাচ্ছে তার পার ইউনিটের কস্ট চল্লিশ টাকা নেক্সট বলা হচ্ছে কস্ট অফ প্লেসিং অ্যান অর্ডার সিক্সটি একটা অর্ডার যখন আমরা প্লেস করছি তার কস্ট হচ্ছে সিক্সটি এবং এছাড়াও দেওয়া আছে কিছু আমাদের আরও এক্সপেন্সেস কত পার্সেন্টেজ করে সেটা বলা আছে অপসোলেন্স বলা হচ্ছে টেন পার্সেন্ট পার অ্যানাম স্টোরেজ হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল হচ্ছে টেন এগুলো কোথায় কাজে লাগবে সেটার জন্য এবার সলিউশনে আসে তাহলে জিনিসটা বুঝতে পারবে এবার আসে ফার্স্ট যেটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে দিয়েছে ইও কিউ ইও কিউর ফর্মুলা জানোই ইও কিউ ইকোয়াল টু আমাদের কি আছে রুট অফ টু ডি ও ডিভাইডেড বাই সি আই এই ডি ও সি আই প্রত্যেকটারই হচ্ছে মিনিং আছে সেগুলো এবার ডিসকাস করি ফার্স্ট ডি ডি মানে হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যানুয়াল কনজামশন বা অ্যানুয়াল ডিমান্ড যদি আমরা বলি যে ডিমান্ডকে যদি আমরা ডি হিসেবে ডিনোট করি সেই হিসেবে আমরা এখানে বলতে পারি ডি হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল কনজামশন বা অ্যানুয়াল ডিমান্ড সেটা কত থ্রি হান্ড্রেড ইউনিটস পার কোয়ার্টারে অর্থাৎ হোল ইয়ারে আমাদের থ্রি হান্ড্রেড ইন্টু ফোর ইউনিটস হচ্ছে আমাদের এখানে ডি নেক্সট হচ্ছে ও ও মানে হচ্ছে আমাদের অর্ডারিং কস্ট পার অর্ডার যেটা দেওয়া ছিল রুপিস সিক্সটি নেক্সট আছে হচ্ছে আমাদের কি সিআই সিআই মানে হচ্ছে স্টক হোল্ডিং কস্ট ঠিক আছে পার ইউনিট মেটেরিয়ালের হচ্ছে হোল্ডিং কস্ট বা ক্যারিং কস্ট বা তার এগেনস্টে আমাদের যা যা কিছু এক্সপেন্স ক্যারিংয়ের ক্ষেত্রে সেইগুলোই হচ্ছে আমাদের এখানে সিআইএ আসবে ঠিক আছে অর্থাৎ স্টকটাকে হোল্ড করবার জন্য বা তার জ
তাহলে ফার্স্ট ডি পেয়ে গেলাম ও পেয়ে গেলাম এবং সিআইটা এবার দেখে নিই সিআই আমরা বলছি কি যে স্টক হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট অফ মেটেরিয়াল কস্ট পার অ্যানাম একটা বছরের টোটাল স্টক হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট কিন্তু হ্যাঁ টোটাল কস্ট নয় পার ইউনিট কস্ট এবার এর মধ্যে আমাদের দেখো দেওয়াই ছিল এই যে তিনটে জিনিস আমাদের দেওয়া ছিল যে অবসলেন্স কস্ট স্টোরেজ এবং আমাদের ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল এই তিনটে হচ্ছে আমাদের স্টক হোল্ডিং কস্টের মধ্যেই পড়ে তাহলে এই তিনটে পার্সেন্টেজ কার ওপরে হবে কস্ট পার ইউনিটের ওপর তাহলে রুপিস ফর্টি ইন্টু টেন প্লাস ফাইভ প্লাস টেন অর্থাৎ রুপিস ফর্টি ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যেটা আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ রুপিস টেন সেটাই হয়ে যাবে আমাদের এখানে সিআই বা স্টক হোল্ডিং কস্ট পার ইউনিট পার অ্যানাম ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমরা ডি ও এবং সিআই তিনটে জিনিসই পেয়ে গেছি তাহলে জাস্ট আমরা ফর্মুলাতে পুট করবো তাহলে আমরা পেয়ে যাবো ইও কিউ তাহলে ইও কিউ বিকাল টু রুট ওভার টু ইন্টু রুপিস সিক্সটি যেটা হচ্ছে আমাদের ও প্লাস ইন্টু হচ্ছে বারোশো যেটা হচ্ছে ডি ডিভাইডেড বাই সিআই অর্থাৎ টেন রুট ওভারটা কিন্তু টোটালটার ওপরে শুধু ওপরে নয় তাহলে আমরা আগে হচ্ছে রুটের ভেতরে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আগে ক্যালকুলেশন করবো অর্থাৎ সিক্সটি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টেন এই টোটাল ক্যালকুলেশনটা করার পরে আমরা রুট ওভারটা নেব তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে টোটাল ওয়ান টোয়েন্টি ইউনিটস এটা হয়ে গেল আমাদের ইও কিউ ঠিক আছে নেক্সট আর আমাকে কী জানতে চেয়েছে যে নাম্বার অফ অর্ডার্স পার ইয়ার তাহলে ইও কিউ মানে কি ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি মানে কত কোয়ান্টিটি আমরা অ্যাট এ টাইম অর্ডার করছি তার কোয়ান্টিটিটা আমরা এখানে ক্যালকুলেট করে পেয়ে গেছি তাহলে বছরে সারা বছরে আমাদের প্রয়োজন কত বারোশো ইউনিট এবং অ্যাট এ টাইম আমরা অর্ডার করছি কত ইউনিট একশো কুড়ি ইউনিট করে ক্লিয়ার তাহলে যদি আমরা হচ্ছে অ্যাট এ টাইম একশো কুড়ি করে করছি তাহলে আমাদের নাম্বার অফ অর্ডার্স বছরে আমরা কটা অর্ডার পাবো অ্যানুয়াল কনজামশন ডিভাইডেড বাই ইও কিউ তাহলে হচ্ছে অ্যানুয়াল কনজামশন হচ্ছে আমাদের বারোশো ইউনিট ডিভাইডেড বাই ইও কিউ হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ইউনিটস অর্থাৎ টেন টাইমস হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ অর্ডার্স পার ইয়ার অর্ডার্স তো আমরা অবশ্যই টাইমসেই ক্যালকুলেট করব সেই কারণে এখানে অ্যান্সার এসছে টেন টাইমস মানে বছরে দশ বার অর্ডার প্লেস করা হবে একশো কুড়ি করে তাহলে আমরা টোটাল বারোশো ইউনিট আমরা হচ্ছে যেটা আমাদের প্রয়োজন সেটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং লাস্ট আমাকে জানতে চেয়েছে টাইম ল্যাগ বিটুইন টু কনজিকিউটিভ অর্ডার্স মানে একটা অর্ডার থেকে এই যে দশটা অর্ডার আমরা প্লেস করব একটা বছরের তো এই যে দুটো অর্ডার তার মধ্যে গ্যাপ পিরিয়ডটা কত দিনের বা কত মাসের সেটা ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে টাইম ল্যাগের জন্য আমরা কি করব আমাদের একটা বছর বারোটা মাস বারোটা মাসের মধ্যে আমরা নাম্বার অফ অর্ডার দিয়ে ভাগ করব ঠিক আছে তাহলে টুয়েলভ মান্থ ডিভাইডেড বাই আমাদের নাম্বার হচ্ছে কত টেন টাইমস আমরা অর্ডার করি তাহলে টুয়েলভ মান্থ ডিভাইডেড বাই টেন অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট টু মান্থস এই গ্যাপেই হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা অর্ডার প্লেস করব ক্লিয়ার তাহলে আশা করি এই প্রবলেমটা তোমরা বুঝতে পেরেছো কীভাবে সলিউশন হবে পুরোটাই সহজ ছিল শুধু একটা জিনিসই এখানে যেটা মানে একটু আলাদা সেটা হচ্ছে এই সিআই ক্যালকুলেশনটা যেখানে হচ্ছে এই অবসলেন্স কস্ট বা ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল এই ধরনের কস্টগুলো এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছিল সেটা একটু আলাদা টাইপের ছিল সেই জন্য এটা করিয়ে দিলাম নেক্সট চলে আসি আজকের সেকেন্ড প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমসে এখানে কি দেওয়া আছে দেখো এখানে আমাকে ক্যালকুলেট করতে দিয়েছে রি অর্ডার লেভেল মিনিমাম স্টক লেভেল অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেল ক্লিয়ার এর জন্য আমাকে কি কি ইনফরমেশন দিয়েছে আমাকে মান্থলি ডিমান্ড দিয়ে দিয়েছে হাজার ইউনিট অ্যানুয়াল ক্যারিং কস্ট রুপিস ফিফটিন কস্ট অফ প্লেসিং অ্যান্ড অর্ডার রুপিস হান্ড্রেড নর্মাল ইউসেজ হচ্ছে ফিফটি ইউনিটস পার উইক ম্যাক্সিমাম ইউসেজ সেভেন্টি ফাইভ ইউনিটস পার উইক মিনিমাম ইউসেজ আছে টোয়েন্টি ফাইভ ইউনিটস পার উইক অ্যান্ড রি অর্ডার পিরিয়ড ফোর টু সিক্স উইকস এবং ওয়ান ইয়ার মানে হচ্ছে ফিফটি টু উইকস এই ইনফরমেশন এখানে আমাকে বলে দিয়েছে এবার একটা একটা করে সলিউশনে আসি ফার্স্ট আসি হচ্ছে রি অর্ডার লেভেল রি অর্ডার লেভেল এইটার ক্ষেত্রে বা এই চ্যাপ্টারের মধ্যে যতগুলোই সলিউশন আছে প্রত্যেকটাই ডিপেন্ড করে তার হচ্ছে ফর্মুলার উপর তো ফর্মুলাগুলোর উপর জোর দেওয়া যাতে ফর্মুলাগুলো মনে থাকে কারণ ওটা যদি ফর্মুলা মনে থাকে তাহলে এখান থেকে ইনফরমেশনগুলো নিয়ে সলিউশন এমনিই হয়ে যাবে ক্লিয়ার তো ফার্স্ট আসি হচ্ছে রি অর্ডার লেভেল রি অর্ডার লেভেলের আমাদের কি ফর্মুলা আছে দেখো রি অর্ডার লেভেল মানে হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ইউসেজ ইন্টু ম্যাক্সিমাম রি অর্ডার পিরিয়ড ম্যাক্সিমাম ইউসেজ ইন্টু ম্যাক্সিমাম রি অর্ডার পিরিয়ড ঠিক আছে মানে কত সপ্তাহ ছাড়া ম্যাক্সিমাম কত সপ্তাহের গ্যাপে সে অর্ডারটা প্লেস করে সেটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম রি অর্ডার পিরিয়ড এবং 
কতটা ম্যাক্সিমাম ইউজ করে একটা উইকে সেটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম ইউসেজ এই দুটো আমাদের দেওয়াই ছিল এ দেখো যেমন আমাদের দেওয়াই আছে ম্যাক্সিমাম ইউসেজ হচ্ছে আমাদের সেভেন্টি ফাইভ ইউনিটস পার উইক আর হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম এবার আমরা কি বললাম যে রি অর্ডার পিরিয়ড এখানে দেখো রি অর্ডার পিরিয়ড আমাদের দেওয়া আছে ফোর টু সিক্স উইক এরকম যদি কখনো দেওয়া থাকে যে ফোর টু সিক্স বা ফাইভ টু সেভেন এই টাইপের যদি দেওয়া থাকে তাহলে যেটা কম থাকবে সপ্তাহের সময়টা যেটা কম সেটা হচ্ছে আমাদের মিনিমাম রি অর্ডার পিরিয়ড আর যেটা আমাদের সব থেকে বেশি থাকবে উইক্সটা যেমন এখানে সিক্স এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম রি অর্ডার পিরিয়ড ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমাদের কি হলো ম্যাক্সিমাম ইউসেজ হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ইউনিটস ইন্টু ম্যাক্সিমাম রি অর্ডার পিরিয়ড ইন্টু সিক্স তাহলে সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু সিক্স যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের এখানে রি অর্ডার লেভেল ক্লিয়ার তাহলে আমরা রি অর্ডার লেভেল পেয়ে গেলাম হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ইউনিটস ক্লিয়ার এরপর আমাকে বলেছে কি ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেল এবার ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেলের আগে ফর্মুলাটা দেখি এখানে ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেল মানে হচ্ছে দেখো রি অর্ডার লেভেল মানে আগে ক্যালকুলেশনে যেটা পেলাম সেটা প্লাস হচ্ছে কি রি অর্ডার কোয়ান্টিটি মাইনাস মিনিমাম ইউসেজ ইন্টু মিনিমাম রি অর্ডার পিরিয়ড এই দুটো আমরা জানি মিনিমাম ইউসেজ আমাদের ওখানে দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে এবং মিনিমাম রি অর্ডার পিরিয়ড যেটা ফোর উইকস পেলাম সেটা তো আমরা পেয়েই গেছি তাহলে এই দুটো আমরা জিনিস জানি মিনিমাম ইউসেজ টোয়েন্টি ফাইভ ইউনিটস আর মিনিমাম বা হচ্ছে মিনিমাম রি অর্ডার পিরিয়ড হচ্ছে আমাদের ফোর উইকস এটা ক্লিয়ার এবার আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে রি অর্ডার কোয়ান্টিটি ক্লিয়ার রি অর্ডার কোয়ান্টিটি মানেই কিন্তু হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি দুটো কিন্তু একই তাহলে আমরা একইভাবে যেভাবে ইউ কিউটা ক্যালকুলেট করলাম আমরা রি অর্ডার কোয়ান্টিটিটা আগে ক্যালকুলেট করি তার জন্য আগে ওয়ার্কিং নোটে এসো কোয়েশ্চেনে আমাদের দেওয়া ছিল কি মান্থলি ডিমান্ড আমাদের ছিল হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ইউনিটস তাহলে আমাদের বছরে মানে অ্যানুয়াল ডিমান্ড আমাদের কত ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু টুয়েলভ অর্থাৎ টুয়েলভ থাউজেন্ড ইউনিটস হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল ডিমান্ড ক্লিয়ার তাহলে ডি পেয়ে গেলাম এবার হচ্ছে ও দরকার আমাদের ও মানে অর্ডারিং কস্ট সেটা দেওয়াই ছিল রুপিস হান্ড্রেড এবং যেটা আমাদের সিআই অর্থাৎ ক্যারিং কস্ট সেটাও দেওয়া ছিল রুপিস ফিফটি তো জাস্ট আমরা হচ্ছে পুট করবো ফর্মুলাতে তাহলে আমরা পেয়ে যাবো ইউ কিউব বা রি অর্ডার কোয়ান্টিটি তাহলে আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে দেখো ফোর হান্ড্রেড ইউনিটস হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি বা রি অর্ডার কোয়ান্টিটি এবার চলে আসি হচ্ছে ফর্মুলায় ফর ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেল তাহলে রি অর্ডার লেভেল পেয়ে গেছি আমরা কত ফোর ইউনিটস প্লাস হচ্ছে আমাদের রি অর্ডার কোয়ান্টিটি পেলাম ফোর ইউনিটস মাইনাস মিনিমাম ইউসেজ টোয়েন্টি ইউনিটস ইন্টু মিনিমাম রি অর্ডার পিরিয়ড অর্থাৎ ফোর উইকস তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু ফোর তাহলে টোটাল এখানে আমরা ক্যালকুলেশন পেলাম সেভেন ইউনিটস এটাই হয়ে গেল আমাদের হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্টক লেভেল তাহলে কোনো একটা বিজনেস ম্যাক্সিমাম কত স্টক রাখবে মানে এই বিজনেসটা যার ক্যালকুলেশন করছি সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ইউনিটস অ্যাট এ টাইম ম্যাক্সিমাম স্টক রাখবে ক্লিয়ার আর আমাদেরকে কী চেয়েছিল মিনিমাম স্টক লেভেল মানে কতটা মিনিমাম লোয়েস্ট কোন লেভেলের নিচে স্টকটা যদি যেতে যায় তাহলে সে আবার কোয়ান্টিটিটা অর্ডার করে দেবে সেই কারণে সেটাকে আমরা বলছি মিনিমাম স্টক লেভেল মানে যে লেভেলের স্টকটা সে সবসময় মেনটেন করবে ক্লিয়ার তাহলে এবার আসে হচ্ছে মিনিমাম স্টক লেভেল তাহলে মিনিমাম স্টক লেভেলের আমাদের কি ফর্মুলা আছে মিনিমাম স্টক লেভেল ইকুয়ালস টু রি অর্ডার লেভেল মাইনাস নর্মাল ইউসেজ ইন টু অ্যাভারেজ রি অর্ডার পিরিয়ড তাহলে এখানে অলরেডি আমাদের ইনফরমেশনগুলো আছেই জাস্ট আমরা ফর্মুলাতে পুট করব তাহলে এখানে মিনিমাম হচ্ছে আমাদের স্টক লেভেল কত হলো রি অর্ডার লেভেল যেটা আমরা পেয়েছি ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ইউনিটস মাইনাস টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি অর্থাৎ টু হান্ড্রেড ইউনিটস হয়ে যাচ্ছে আমাদের মিনিমাম স্টক লেভেল সো স্টুডেন্টস আজকের পার্টে যেটুকু আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে যদি তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে বা কোথাও বুঝতে অসুবিধা থাকে অবশ্যই আমাকে নিজে কমেন্ট করে জানাতে পারো ভিডিওটি লাইক করো প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো এবং যারা যারা প্রথমবারের জন্য চ্যানেলটি দেখছো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো ভিডিওগুলোর লেটেস্ট আপডেটের নোটিফিকেশন সবার প্রথম পাওয়ার জন্য দেখা হবে পরের ভিডিওতে